是风干雨浸湿。长久年的宣纸，写一笔一边去。悠悠的岁月，和你风一次。别渐渐悲欢迎倦，可三世。温热的烛火，揭开了相思。爱流转。这十一殿下的追兵，也不知道什么时候过来。这里环境太差了，伤口容易感染，得尽快处理。耽误之急，还是先止血吧。这样吧，小宝，你去找点柴火，烧点热水。好。赵晨烨，你先忍忍，我出去找点草药，回来给你。丫头，别离开我。我只是出去给你找一些止血的草药，这次我不会走的。嗯。小康。随他一起去。是。等我啊，走。那边怎么样？再等等，我再找找。好。哪儿呢？到底？哎，我好像看到了。啊！我找到了。你看，这个就是蓟草，它可以止血。这是蓟草。好，那么赶紧走吧。嗯。注意脚下。还算禽兽有点良心。哎，对了，嗯，你叫小康是吧？是，我是小康。你什么时候开始跟着四殿下的呀？嗯，三年前。你是不是有个姐姐啊？是，你认识佳姐、啊？我略有耳闻。哎，走吧。啊，走吧，小心。我们回来了。小宝，你去把热水拿过来。好。小康，你去把这个洗干净，多盛泥备用。好。实在是没有找到能做成麻药的草药，等会儿拔起来肯定特别疼，你忍忍啊！我，我不怕疼。水来了。
怎么了？疼啊！我可记得，你以前想都不想，直接就拔了。哦，那有只猪在飞，飞过来了，飞过来了，飞过来了。嗯，你还好意思说？小宝，哎，你来吧。家人。哼，虚有证，上书给父皇，恕你叛逃瓦兹。果然是真的。我没有叛逃，我只是为了调查某事，不得已。那你就跟我回心里，在父皇面前说个清楚。我们现在不可能跟你回去。嗯，四哥，既
把它吃了。我不吃。闹脾气。你把赵晨英弄哪儿去了？这都什么时候了，你还想着他？他是你哥哥。他要不是我哥哥，他现在已经死了。十一殿下，他是新明的皇子，他是你哥哥，他怎么可能去背叛新明啊？他是我们新明的皇子吗？尼格瓦兹的公主怎么好像比我还了解？他叛逃瓦兹这一事情还没有定论，怎么处置他是父皇的事情，我的职责就是把他带回京城，交给父皇。你要把他带回新明？对，现在应该已经在路上了。您的腿疾又犯了，不是回新明吗？为什么来这儿？我们稍作休整，再出发不迟。哎，殿下，小心！你现在腿伤严重了，要不要找一个大夫给你治疗一下呀？不必。那晚被人带走，殿下心急如焚，一直四处寻找，腿伤救急，这才复发了。多嘴。那现在还疼不疼？无碍。就是前几年剿匪的时候，不慎伤着了。这伤都躺了一个月了。哎，又多嘴。你怎么还去剿匪啊？父皇委以重任，保国安民，职责所在。十一真是长大了。好了，你去休息吧。后日我们还要回京，做好准备。后日？那可不行，你的腿伤复发要多休息几日。这点时间哪儿够我想办法救赵晨毅啊？你这是在关心我吗？我，我，我。好了，这事早就定下了，不必多言。怎么样，都准备好了吗？准备好了，就是。是吗？家人公主她，她果然还是不愿意吗？何欢，你过来帮我推个东西，快快快！哎，小心点啊！这是什么？这个呢是轮椅，你坐上之后腿就不会疼了，而且还可以行动自如。好久没有看到这么新奇古怪的发明了。快，这是公主亲自为殿下做的吧？殿下，快上来坐坐。你跟我去个地方。小佳，嗯，你可知道，这即墨城有一种很特殊的酒，叫桃花酿。我母妃说了，这是她故乡即墨城特有的桃花酿制的，需得和重要的人共饮。啊，我不知道。这酒很特殊。须得用即墨城特有的桃花，须得和重要的人共饮。我上次喝这个酒，已经是三年前了。那时候我就很想来这里，看看即墨城的桃花，想跟他一起来。我只想问问你，愿不愿意跟我去即墨城？如果那时候我跟十一走，也不知会是个什么样的结局。因为在十一皇子的结局里，就是他带着你越狱私奔，最终在即墨城定居。你好，哎，你看那边，嗯。
是根据角色好转度和默契度，推算出最大概率的结果。小霞。说过那些打击他的话，或许十一不会变成现在这样。小夏，这些年你过得还好吗？当然好了。从一个懵懂无知的孩子，到重权在握的皇子，有什么不好？这真的是你想要的吗？我真的想要的。这即墨城，是我母妃的故乡。我母妃和父皇，就是在这里相识。他们以这桃花起誓，相守一生。每当母妃提起这段往事，她脸上就会浮现起非常幸福的微笑。所以我从小便心生向往。我就想啊，这即墨城，一定是这世间最完美的爱情开始的地方。等我长大了，我一定要带我心爱的人来。所以现在，我带你来了。十一殿下，我明白你的心意，但是我不能接受。我以这遍地桃花起誓，等我们大婚后，我一定会好好对你。我可以跟你回京，但是我不能答应跟你大婚。因为四哥吗？没关系，你们认识的时间也不久，我可以等你。等我们大婚之后，我有一辈子的时间让你慢慢喜欢我。我很难跟你解释，其实我跟他认识很久了，我们两个人经历了好多好多误会，好多好多困难，好不容易才互相找到了对方。我们两个还说好了，要一起回家。回家。你是瓦子派来跟我合金的公主，你只能跟我回家。来人，带公主回家。公主，请吧。这一天了，是啊，关键时刻，吉欢还一个人偷偷跑回瓦兹，这是不靠谱。你别这么说，是我让他回去的。不行，我要回去找赵晨一。公主，公主，你要去见谁？这外面都是十一皇子的人，你这几日都试了多少次了，出不去的。公主，公主，你再闹下去，我们不就功亏一篑了吗？什么功亏一篑啊！啊，妈呀，我我我就翻个窗，你们也不至于这么大阵仗吧？公主，原谅我们的无礼。由于十一皇子戒备森严，我们一直无法与您会合。还好刚刚您机智，抓住时机打开了窗户。我我不是我没有啊。公主，您放心，我们都已按大王的吩咐安排好了。明天只要您一动手，我们就可以一举将他们通通拿下。拿下。拿下公主，对不起，这是大王在您来时吩咐我们，一定要在您新婚前夜才可以看着锦囊中的内容。这地图是什么意思啊？公主，这是一张保命地图，这地图一路上都埋伏了我们的人，只要刺杀任务完成
，您就按照这条路线离开。刺杀，任务？刺杀谁啊？我们已经按照大王的意思，在明日十一皇子要用的酒杯上涂好了毒药，到时十一皇子喝下，必然没有了反抗之力。您放心动手就是。我们的人会一路掩护您回瓦兹，至于那个狗皇上，就由我亲自来解决。不行，您不能这么做。难道您和那些贼人短短相处了几日，就对他们产生感情了吗？您不要被他们的表象给欺骗了。新民这个国家的人最是狡猾，您忘了，这些年来，我们一直信守承诺，从不想过侵犯，可未曾想到，在我们举国欢庆的时候偷袭我们，害得先王匆匆迎战，战死沙场，如今还要您和亲为质，这帮卑鄙小人，就这么死。都算是便宜他们了。这么说，你们两个人早就知道了这个刺杀计划。大王担心你性子直，藏不住事儿，怕提前告诉你会坏了计划。不，我不允许你们这么做。公主，您什么意思？您不动手了是吗？你们两个人仔细想一想，就算这次瓦兹刺杀成功了，那之后瓦兹跟新民的关系会变成什么样？而且你们把新民现在的皇帝杀了，那不是还有新的皇帝会上来吗？到时候两国关系会越来越恶化，这真的是我们想要的吗？而且，我也不可能再做伤害他们的事情。公主，雪雪，你疯了！你怎么能对公主下手呢？公主一时仁慈心软，我们不可能不完成大王的任务。这可是为了我们瓦兹。武林疫情已基本控制，但还需观察几日。虽然现在不可立即与外界通商，但是当地百姓生活已回归正常。朕听说你还抓住了老四。是。儿臣已将四哥关押起来，父皇现在可要提审他。这事儿不急，派人严加看管就行。是。这次。你处理的很好，多谢父皇。你也知道，这么晚叫你来，不光是听你说这个。明日，可就是你和家人的大婚了。儿臣明白，一切尽在掌握。嗯。这下注也太狠了吧！不行，这婚礼都要开始了。参见公主，一拜天地，小佳。我真的想和你在一起，不管之后发生什么，我会尽我所能保护你，相信我。
枪。杀了，神仙，神仙，十一殿下，你真的长大了。前线传书，八字连夜起兵，现已大军压境。一帮废物！难道新明派出的十万大军，竟敌不过对方区区四万兵马吗？回禀父皇，此次作战距离新明甚远，而且期间几乎未做停歇休养。等我们的将士到的时候，已经人困马乏，实在是体力不支了。而且，瓦兹虽然兵马不足，但是他们常年游牧，善骑射，作风彪悍，确实是不好对付。朕不需要听这些解释。他们先是假意和亲，想要谋害朕，如今又屡屡在边境挑衅，根本就是不把我们新民放在眼里。难道你们要让朕？眼睁睁地看着他们入我新明之境吗？父皇，儿臣请战，接替李将军，上前线杀敌。行了，朕知道，耀儿有上阵杀敌的决心，但你岳父年事已高，此次又受了重伤，加上灵威又身怀六甲，你还是在朝中接应他回朝养伤吧。起来吧。谢父皇。十一，儿臣在。朕决定由你带兵出征，明日即刻出发，势必要将瓦兹一举击溃。儿臣领命，定不辜负父皇期望。你已经很久没有吃东西了，多少吃一点吧，十一皇妃。你等一下，跟我来新民的那些瓦兹人呢？他们怎么样了？此次瓦兹大举进攻新民边境，皇上大怒，跟您一起来的所有瓦兹人都已赐死了。那那齐欢呢？此前有人确实好像被关押在此一段时间，他也是从瓦兹来的，恐怕是也。不会的，不可能，赵晨一他不会死的，他不可能死的。十一弟。这么多年了，难得二哥说句体己话。我只是觉得，现在的你
越发像从前的我了，是吗？不知什么时候开始，我事事都以你为目标，我就开始疯狂的嫉妒你。嫉妒？我隐隐记得，是你从我这里拿走一件很重要的东西，我就想着，如果有一天，我能够像你一样获得你那么大的权势，才可以把它拿回来。什么东西？可笑的是，连我都忘了它到底是什么。是什么呢？我不会再吃东西，不用再来找我了。不吃。拿什么力气出去？是殿下您呐！到这时候了，你还期待那个男人？你把他怎么样了？你说的是那个通敌叛国的皇子，还是那个混入瓦兹使团、潜入皇宫的逆贼？你觉得我会把他怎么样啊？我告诉你，他没有，他伪装成疾患，只是为了去瓦兹刺探情报，找出那个真正叛国通敌的罪人。他从来都没有背叛过心，凭什么这么说他？你不看看你现在处在什么样的环境，拿什么跟我说这些？啊！对呀、啊，我现在才是新民的罪人，我连我自己的瓦子都回不去了。不，只要你愿意，你还是皇上赐婚的十一皇妃，只要你愿意，你还是我的妻子。我说过我会用尽全力保护你，只要你现在求我，我可以放了你。你怎么变成这样了？不要以为有权利就可以为所欲为，我就算死也休想我屈服于你。你也永远得不到我的。不，不不不不，父皇将兵权交于我，我明日带兵出征踏平瓦兹，将他杀个片甲不留。等我成为新民万民敬仰的英雄，征服你一个降国公主，不难。感逢子佳节，祝大哥身体康健，长醉百岁；祝二哥心想事成，得偿所愿；祝四哥喜乐顺遂，一生无忧。那我们就祝十一永远天真无邪。嗯，曾经你明明是那样一个单纯天真的少女，十一殿下，没想到短短几年，你就变得如此心机、啊。我现在是不是应该恭喜一下殿下你？知道瓦兹的计划，却不阻止，只是为了获得皇上的信任。这般心机，叫我如何能爱上你这样的人？蒋介石与家人无关，他也并不知情。希望你能放过。<笑>不可能。这场戏不演完，我拿什么让父皇彻底信任我呀？你这样，他根本不会喜欢你的。赵晨毅，我告诉你，他现在是我的人，我自会护他周全。就凭你，现在这样的嘴脸，我倒是要看看他在生死面前怎么选。赵晨轩。要不信，咱们就走着瞧。果然，果然跟他说的一模一样。他，他还活着
有百转几层间，待有缘人临恋，下无天。